Sí, pero... Va a comenzar otra vez. Good evening, everyone. How are you? Hello. ¿Cómo? Escuchan. Hello. Can you hear me? Si me oyen. Hi. Happy Monday. Happy beginning of the week. Feliz lunes. Feliz inicio de semana. ¿Cómo están? How are you guys? No me escuchan. Ah, okay. Yo preguntándoles cómo están y todos callados, qué bárbaros. Afligido. <ríe> Ayer estuve pasando sus notas y veo que que todavía no, to no han hecho la tarea dos o están en, pa en pedacitos así. El examen vi que la mayoría ya lo había hecho, solo hay unos cuantos que todavía están sí. pendientes. Oh, oh. Mm -hmm, exacto. Había examen. Sí, sí, yo, yo no sé si ya lo hice, no me acuerdo. Mm, no me acuerdo. <ríe> Pero déjeme, déjeme ver. Yo no, no recuerdo haber hecho el examen. <ríe> Ahí está la cosa, amigo. Ya lo tienen que ver. Hecho. La mayoría de hecho sí ya lo hizo, así que. We're good. Quiero ver Adolfo, ¿verdad? No, no lo ha hecho, Adolfo. Ustedes de esos pocos que me faltan. ¿Y yo, Tiche? ¿Qué es yo? Joana. Joana, Ingrid, Joana, tampoco lo ha hecho. Son de esos pocos que no lo han hecho. ¿Y yo, ya no, ¿Y yo? ¿Yo? Y mire, <ríe> pero ustedes ya tendrían que saber si lo han hecho o no lo han yo, hecho. ¿Y a dónde estaba? ¿A dónde estaba ese examen? En la plataforma. Vaya, vamos a pasar ahorita a hacerlo. Para los pocos que, que no lo han hecho, sé que solo son como cinco o seis, la mayoría ya lo hicimos, así que we should be good. Um, les voy a compartir la pantalla. <coughs> Deme un minuto. Solo la encuentro. Es en el apartado donde salen eh, los cuatro tres de un solo seguido. Um, me avisan cuando ya estén bien. Ya la ven. Yes, no. Si no me contestan, no puedo saber, pajaritos. <ríe> si ya la están viendo o no. Y sí, 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 sí. Thank you. Ok. Vaya. Sección 1 es la que vimos la primera semana. Sección 2 es la que vimos la semana pasada. Y ahí en la sección 2, después de que ustedes hagan sus tareas de las cinco, los cinco tareas de la semana, ahí está el midterm. Si se fijan, es el examen. Y ahí les dice midterm exam. <coughs> Vamos a dejar que cargue de unos segundos. Y luego. Ok. Ahí dice parte número 4. Y esas son las preguntas del midterm exam. Um, nos vamos a ir a la primera, parte 1. Ok. Lo vamos a ir haciendo acá porque ya la mayoría ya lo tiene hecho. Así que realmente ya solo vamos a repasarlo. Pues. <coughs> ok. Aquí ustedes van a escoger. Esta es de opción múltiple. Ustedes tienen las tres opciones. Escogen la que más se adapta, la que mejor se adapta. Right? So, Michelle, are a floor manager? A is floor manager or is a floor manager? ¿Qué ocuparían ustedes? Teacher, a mí me parece en español. Ándale, eso sí es problema. <risa> es por el traductor de Google. Mm, entonces, ¿cómo tiene CTA la, la compu o el teléfono? No, este, ah. arriba donde aparece la dirección URL, eh, aparece un símbolo con una G pequeñita. Ah. Ahí tiene que darla eh, y ahí le va a aparecer inglés, español y le pasa inglés. Ah, sí. <ríe> sé que está haciendo trampa, niña. <ríe> Carlos, no, es que eso? por eso no, no, no lo hice esta porque me parecía en español el día viernes en la noche que ah, estuve okay. haciendo todas las tareas. <ríe> sí, así la vi que estuve en solo. <ríe> <ríe> y ese precio ya no la hice porque estaba en español. <ríe> No problem, ok. Vale, entonces iniciamos el número uno. Vamos a ir participando. Levantemos la manita o quien ya la tenga puede dar la respuesta. Veamos. Michelle, Wendy. Perdón, no le oí. Wendy. 
is a floor manager. Correct. Michelle is a floor manager, right? Ese A es lo que yo les decía, una o uno, ¿verdad? Igual que an, uno o uno, pero para letras, para palabras que empiezan con vocal, con, con vocal, sí. Número dos, he, ¿cuál sería acá? Is not, he am not, o he isn't. No is not. Correct. Si se fijan, no puede ser la tercera porque lleva la apóstrofe después de la T y va antes. Así que, cuidado, siempre fijémonos en esos detallitos, ¿verdad? Number three, I, assembler. Esta palabra se la di como el segundo día de clases, ensamblador, assembler. ¿Cuál sería la respuesta correcta? An as ensemble. ¿La uno, la dos o la tres? La dos. I'm an assembler, and that is correct. I am, por ser primera persona, an assembler, porque la palabra inicia con vocal, que es lo que yo les decía. An, para aquellas palabras que inician con vocales. A, para todas aquellas que inician con consonantes. Number four, are we friends? ¿Somos amigos? ¿Qué respondemos? No, they are not. Are we? ¿Puedo contestar con ah, they? No, we are not. Exactly. <ríe> yes, sí. mismo sujeto de la pregunta es el de la respuesta, a menos que la pregunta sea you, porque ahí por lo general la respuesta es I. Ok. Number five. Are your bosses here? ¿Están tus jefes acá? Okay, they are. Exactly, plural they, ellos, right? Then you hit send and you got it, right? Cuando usted le dé send, le va a aparecer las respuestas así, ahí. Y aquí, ¿por qué le puse I'm not? Si era is not. <laughs> I did person, es así por mi error de dedo. Okay, nadie le vaya a poner I'm not, <laughs> es he, he's not. Part number two, moving forward. What letter comes before Q? Letter P. Letter P, O, P, Q. Yes, that is correct. Number two, leamos la número dos, por favor, alguien, y la contestan. How many letters are there in the English alphabet? Uh, mm -hmm. 26. Is that correct? I really don't think there are more than 26. So we go with that. Vamos con esa. Number three. Another one. Alguien más, veamos. Leemos la pregunta y damos la respuesta. Volunteers? A-E-I-O-U. Yes, A, E, I, O, U. Those are the vowels. Son las vocales. Vowels. No vowels. Ba. Vowels. All right. Number four. Who helps me reading? ¿Quién me ayuda a leerla? Veamos. Y en esta ustedes van a leer la oración y van a decir si está correcta o está equivocada. Ok. Let's see. Volunteers. Our teacher is from Canada. Mm -hmm. Our teacher is from Canada. Is that right or is that wrong? Right. Are you sure? Wrong. Okay. It's right. <laughs> Our, nuestro maestro o nuestra maestra, hablando de ella o él, es de Canadá. Así que eso está correcta. <laughs> Number five. Let's read number five, Josué. Their class is at night, right? Correct, third person, right? Okay. Si van haciéndolo ahorita la mano, les diría que tendríamos que estar iguales, excepto con la anterior que me equivoqué de dedo, pero las demás tendríamos que estar iguales, y si no igual, ya lo va viendo desde acá para el que lo haga después de la clase. Part number three. Number one. ¿Quién lo lee? Veamos. My boss are el Merargueta. My boss are el Merargueta. 
Y nos dice, vaya sobre las oraciones, revise las oraciones y chequee el uso correcto del verbo to be. ¿Cuál sería la forma correcta en esta oración? Is Correct. My boss is. Tercera persona, he. My boss is. Ok. Number two. Leámosla, por favor. Nadia and Rita is the new teacher. Uh -huh. Nadia and Rita, dos personas, is the new teacher. El correcto sería are. Sería Nadia. Nadia and Rita are. Are. Son dos personas, entonces ocupo el verbo to be para plurales. Are. Ok. Are the new teachers. Y sé que son dos, no solo porque aquí hay dos nombres, sino porque al final me dice la que termina en plural. Ok. So those are two clues. Tengo dos pistas ahí. Number three. Leamos. We am secretaries. ¿Cuál sería la forma correcta? Exactly. We are secretaries. That is right. Okay. For this one, your instructions. ¿Quién me ayuda a leer las instrucciones? Veamos. Josué, please. Podría desumbrirla porque no lo alcanzo a ver. Ah. Eh, un scrabble de following simple present sentence type the correctly correctly don't forget capital letters of the beginning and the period at the end exactly right miren nos está dando varias pistas nos dice unscramble desenrede desenrede las siguientes oraciones en presente simple nos dice que las escribamos de la manera correcta y que no nos olvidemos de las mayúsculas al inicio y punto al final de la oración, ¿ok? Which means that part is really important, lo que nos indica que esa parte es bien importante. Tenemos la primera oración, ¿cómo sería? She doesn't speak Portuguese. Exactly, she doesn't speak Portuguese. Number five. ¿Cómo sería la número 5? Veamos. We don't use computer. Yes, and that is correct. We don't use computers. Y acá tienen la forma en cómo se va a escribir. Yo les recomiendo, si pueden darle copy-paste desde acá, desde she, para que quede justo eso al inicio y todo lo demás. Y en cosas donde haya um, apóstrofe, también denle en copy-paste, porque a veces nuestros teclados no tienen la apóstrofe y nosotros ponemos la comilla y así es como fracasamos en el examen cuando en realidad lo estamos escribiendo bien, right Así que, atención en esa parte. Then, we're going to go with part. Esa era la parte número 3. Y luego tenemos part number 4. Ok, part number 4 nos dice, read the questions. Check the proper way to answer it. Van a leer las preguntas y escojan la manera correcta de contestarlas. Ok, leamos la primera, por favor. Do you like, do you like music? Uh -huh. Yes, I do. Perfect, that is correct. Yes, I do. Number two. Leamos la número dos. Does Sarah know English? Así se pronuncia... Esa palabra. Yes. Does Sarah know English? Uh -huh. No, she doesn't. Exactly. No, she doesn't. Es negativo. Very good. Número tres, leamos. Josué. Do you and Wendell play the guitar? Yes, we do. Exactly. You and Wendell. Tú y alguien más, ¿verdad? Very good. Entonces se vuelve nosotros. Number four. Veamos. Helen. Does she brush her teeth before going to bed? Uh -huh. uh, yes, she does. Correct, Helen. Yes, she does. Sí, tercera persona, right? Yes, she does. Number five. Veamos. Do 
let's read the last one. Leamos la última. Do you take the bus at 7 a.m.? Uh -huh. Ustedes. Uh -huh. Ustedes. Yes. yes, we do. Exactly. Yes, we do. Correct. Y con eso ustedes le dan a enviar. And you should be good, right? Si sacaron 25 de 25 en cada una de las cuatro secciones, su total va a ser 100. Si no, va a ser equivalente, right? Just for you to know. Así que ese es el midterm. Vuelvo y repito. Se van a la plataforma, sección 2, y ahí están las tareas. Asegúrense que tengan completas sus tareas, porque si no les va a restar puntos. Todas las cuatro, las cinco tareas de la semana pasada y el examen, el midterm. Si ustedes han ido haciendo las tareas día con día, se van a fijar que el midterm tiene preguntas de cada una de las tareas. Así que prácticamente las tareas son el preámbulo, lo van preparando para el examen, right esta semana vamos a iniciar con la sección 3, ¿ok? El nombre de la unidad es Where Do You Work? Con esto vamos a iniciar. Tenemos cinco preguntas en la semana, que son las cinco tareas, una para cada día. Y si se acuerdan, cada tarea es realmente corta, no, no son muchas las preguntas, ¿ok? Right? Y aquí las van a ir viendo. Asegúrense de que por cada día ustedes van viendo la, la acá donde está el cuadrito este, van a ver siempre la clase. Y después está la tarea asignada, ¿de acuerdo? Ok, vamos a dejar de compartir ahorita y vamos a pasar lista. Creería cuánto hay ahorita que ver. Uy, a ver. Tenemos 19, 19 de 23, porque faltan tantos. Vamos a pasar lista la primera, la primera vez ahorita, de un minuto. Remember here, present o acá o presente. Either or. Vamos, 16, lunes 16. César Alexander Parada. César Alexander Parada. Cristian Giovanni Martínez. Cristian Giovanni Martínez. Claudia Verónica Rivera. Present. Thank you. Daisy Elizabeth Resinos. Present teacher. Thank you. Elena Guadalupe Andrade. Elena Guadalupe Andrade. Y Dalia Guadalupe. Here. Thank you. Ingrid Joana. Present. Thank you. Jaime Edgardo Palacios. Jaime Edgardo Palacios. Jorge Adalberto Mengíbar. Thank you. José Adolfo Herrera. I'm here. Thank you. José Amilcar. Present. Thank you. Josué Antonio. Present. Thank you. Carla Patricia. Present. Thank you. Catherine Elizabeth. Catherine Elizabeth. Moisés Armando Cruz. Moisés Armando Cruz. Roxana Beatriz. Present. Thank you. Tatiana Ivonne. I am here, teacher. Perfect. Thank you. Wendy Marlene. Present. Thank you. Senia Floricelda. Present. Thank you. Joami Xiomara. Present. Thank you. Fernando Saúl. Thank you. Diego Antonio Rodríguez. Present. Thank you. And Helen Daniela. Present. Perfect. Thank you very much. Deme un minuto. Ya les comparto la pantalla. We're going to go with the presentation. Just a moment. Y me avisan cuando ya estén viendo la pantalla. Ya la pueden ver la presentación. Yes, sure. Thank you. Perfect. Ok, we're going to do a brief review. Vamos a hacer un pequeño examen. Un pequeño examen, un pequeño repaso. <laughs> El examen ya lo hicimos. All right. So, 
I need someone to read the paragraph that it's above. Necesito alguien que lea el cuadrito que está arriba. La línea que está ahí y los dos ejemplos que están. I need a volunteer. Veamos. Wendy, please. I buy a newspaper every Sunday. Does they remember one? Sally, perdón. Does they remember? Ah, ok. No, 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 no. Me aparece una pantalla, una, una cosita verde que dice you are viewing in uh -huh. Lo puedo mover eso. Sí, sí lo puedo mover. Eh, dice, remember that for I, you, we, they, the verb doesn't change, but for he, she, it, you add an S on the end. Mm -hmm. For example, I buy a newspaper every Sunday. Sally buys a, new a newspaper every Sunday. Okay. Wendy, nos explique esa regla en sus palabras, por favor. Se recuerda que para, um, para I, you, we, they, los verbos no pueden cambiar. Uh -huh. No cambian. Eh, se mantienen. Cuando, cuando se utilizan las primeras personas, o sea, los verbos no, no cambian, no se agrega S. Pero para terceras personas se les agrega S. ¿En qué final. escenario? ¿En qué escenario les agrega En terceras personas, Ajá, tercera persona Pero negativo, utiliza, afirmativo, pregunta. Eh, afirmativo. Exacto. Solo en afirmativo ustedes le van a agregar una S o ES al verbo cuando estén hablando en tercera persona, he, she, o it. Les mencioné ahora la semana pasada la importancia de esta, de esta regla. No olvidarla nunca. Esta regla la tienen que, los tienen que acompañar por la vida entera, desde ahorita para siempre, ¿de acuerdo? Les digo, en las entrevistas de trabajo, por una S que usted no pronuncia en tercera persona, ya le dio la pauta al reclutador que no está completo el idioma. Entonces, tengamos siempre presente eso, ¿de acuerdo? Esas reglas. Next, we have an exercise here. Tenemos un ejercicio, son 10 ejercicios. You're going to complete the gaps below using the verbs in the box. And you're going to add an S when needed, ¿ok? Acá tienen la lista de los verbos que ustedes pueden escoger para completar cada una de estas oraciones. Cuando sea necesario, ustedes asegúrense de agregar la S o ES, ¿de acuerdo? So we're going to need 10 volunteers. Ocupamos 10 voluntarios. Veamos las manitas para irlos asignando de una vez. Let's see. Volunteers. Okay, we're going to start with Josué. You're going to be number one. José Adolfo, you're going to be number two. Y voy a asignar yo los demás. Claudia Rivera, usted es número 3. Daisy, usted es número 4. Diego Antonio, número 5. Elena Guadalupe, número 6. Fernando, número 7. Helen, número 8. Joami, número 9. Ingrid, número 10. Ok, let's start. Iniciamos. The bus police arrive at five o'clock. Post office, no post police. <laughs> <laughs> the post office, the post office mm -hmm. arrive uh, by, at five o'clock. La oficina puede llegar a alguna parte. Ah, no. Mm -hmm. <laughs> the post office clean at five o'clock. Clean. Mm, la oficina limpia. Veamos, Josué. La oficina puede abrir o puede cerrar, Josué. <laughs> the, office, the post office close a fire mm -hmm. club. Close or closes? <sighs> closes. Correct. Closes. Porque the post office es una cosa. Tercera persona, it closes. The post office closes at five o'clock. That is correct, Jose. Number two, Adolfo. Close are so 
ex expensive. expensive. Mm -hmm. They cost a lot of money. Mm -hmm. Clothes are so expensive. They cost a lot of money. Muy bien, Adolfo. Tenemos dos pistas. Uno que está hablando de que son caras y dos que nos dice bastante dinero. Entonces sé que tiene que ser relacionado el verbo a eso. Entonces, cost. They cost a lot of money. Muy bien. Number three. Eh, Jay has a lowly boy. She speaks so clearly. Speaks so clearly. Okay. Yes. Has a lovely voice. Tiene una voz bonita. Mm -hmm. Ella habla bien claramente. Thank you. Number four. Sounds. Sounds. House is always so dirty. He never. Closed it. Mm, dirty is sucia. Mm, clean. Uh -huh. He never clean or he never cleans, Daisy? Cleans. Mm -hmm. He never cleans it. Nunca la limpia. He never cleans it. Right? Le damos la de regreso. Shaw house is always so dirty. Dirty. He... Perdón. Dirty. Aquí va a decir dirty. Dirty. Mm -hmm. Uh -huh. He never closes. Cleans it. Ay, Dios mío. <laughs> cleans it. Exactly. He never it. cleans it. Yeah. Number five. Thank you, Daisy. Number five. Thank you. Sam and I are, are really good friends. I like her and she. Luego la, el verbo is me. Uh -huh. Sería loves. She loves me. <laughs> sí. Ok, de acuerdo. Um, number six. Number six. ¿Quién iba después de Fernando? Yo llevo el siete. Ajá, esa es la que vamos. Ah, bueno, no, estamos en la seis. ¿Quién tiene la seis? ¿O quién quiere leer las seis o todo esto? <risa> sí, one volunteer, extra volunteer for this one. Number six. No le había asignado a alguien esta yo. Diego no se la había dado a usted. Yo acabo de leer las cinco. Ah, ok. Ayúdeme con las seis de nuevo, Diego, por favor. Okay. I am never bored mm -hmm. for because, because I I mm -hmm. nunca estoy aburrido en el trabajo porque yo mm -hmm. bastantes personas todos los días puede ser conocer por ejemplo meet Conocer. Uh -huh. Le damos la de nuevo. I am never for it at work because I meet, no, I meet uh -huh. lots of people every day. Exactly. I meet lots of people every day. Very good. Thank you. Number seven, please. Water boils at 100 degrees. Exactly, water boils, el agua hierve a los 100 grados. Okay, number eight, please. I love, I love to read in, my, in bed. All right, to read in bed, okay. Number nine. Cheese, I never like light. Mm -hmm. Cheese, what? She always? Light. Like mm, No puede ser. Veamos, aquí nos dice, ella nunca llega tarde. Ella siempre, no puede ser el verbo gustar. Ajá. She always arrives. She arrives on time. 
¿Le agrego eso o no le agrego eso, yo? Sí. Yes, she always sí. arrives on time, third person. Yes, and number 10, please. Number 10. My brother, my brother like, likes is a car so much is a uh, B, like. M -W. B M W uh, W W <laughs> yes could that is correct yes my brother loves bueno likes his car so much it's a BMW very good okay in next estamos practicando simple person affirmative all right but now we're going to check ahora vamos a chequear con el verbo to be específicamente. Si se acuerdan, la semana pasada estamos tambaleando un poquito entre el verbo to be y los verbos de acción, esa transición, esa diferencia, ¿ok? Vamos a ver quién me lee la cajita que está acá, la línea 1 y 2, básicamente. Veamos, volunteers. <coughs> Daisy, por favor, leamos las primeras dos líneas y Claudia, usted me lee las positives y las positive short forms. Vamos, Daisy. <coughs> Daisy está en mute. Sorry. Uh -huh. Positive. Teacher, positive. Donde dice B. Ok. Y la segunda línea. B is different from the other verbs in the stance. Let's Let's look at B first. Uh -huh. Segunda línea. He's the positive form. Uh -huh. Positive mm, mean, means. 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 Positive means. A normal sentence. Not a negative or que question. Or a question. This song. Question, así como shun. Question. Question. Uh -huh. Questions. Uh -huh. This in some time. Esa no me la sé. Called affirmative. Called uh -huh. affirmative. Yes. Ok. Nos está diciendo Daisy que el verbo to be es diferente This a los is... ejercicios que acabamos de hacer. Ok. En los ejercicios que acabamos de hacer eran verbos de acción, si se fijaron. Acá nos dice que el verbo to be es completamente diferente, ¿ok? Por sí solo él tiene su propia estructura, cómo se maneja. Ahorita, Claudia nos va a leer las versiones positivas, las formas positivas, pero nos dice la regla, afirmativas o positivas se refiere a una oración normal. No estamos hablando de la versión negativa, no estamos hablando de las preguntas, ¿ok? Claudia, please. Positivo. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Positive short form. And, um, am, am, uh -huh. am, your, his, uh -huh. his, it, Uh -huh. Where? Where? Uh -huh. Where? Uh -huh. There. There, exactly. There. Right. Okay. Y para practicar esa estructura, tenemos acá ocho ejercicios. So we need eight volunteers. Si se fijan, en paréntesis dice el verbo que van a utilizar y para todos es el verbo to be. Usted tiene que escoger cuál de las tres formas del verbo to be es la que le aplica. Am, is, o are. Okay. Okay. So we need eight volunteers. Vamos a ver. I have. <clears throat> so, Claudia Rivera, you will be number one. Jose Amilcar, number two. Diego Antonio, number three. Joami, number four. Josue, number five. Helen, number six. Wendy, number seven. Y Tatiana, number eight. Veamos. She is a teacher. Correct. She is. Third person, she. She is a teacher. She Number two. Teacher. 
Number two. Uh, we. No sé, sinceramente. Am, is, or are, amiga. Como dice, nosotros tenemos hambre, ¿no? No. Nosotros estamos hambrientos. Cero estar es el verbo to be. Entonces, am, is, or are. Are. Uh -huh. We are hungry. Hungry, yes. Hungry. Yes, we are hungry, yes. We are hungry. Correct. Number three, please. Look is late. Look, tercera persona, he is late. Correct. Number four. Number four, as I mute. They are Spanish. Yes, they are Spanish. Son españoles. Number five, please. You are happy. Exactly. You are happy. Very good. Number six. Thirsty. Sediento. Number six. I, I, I am thirsty. Exactly. I am thirsty. Yo estoy sediento o sedienta. Number seven. It is cold. Yes. It is cold. Está helado. O es helado. Very good. And number eight. She is German. Exactly. She is. Tercera persona, ella. She is German. Ella es alemana. Ok. Vuelvo y repito. Es importante que se acuerden. Primera persona va a ser am. De las tres formas del verbo to be que existen. Am solo se puede utilizar con un pronombre. Que es yo. I am. No puede ir con ningún otro. De ahí a ustedes la tienen fácil. Porque se acuerdan que are es para plurales y segunda persona. Y el is es para la tercera persona. Ok. Aprendanselo de esta forma. Am es para primera persona yo. Para ningún otro sujeto. Am, primera persona yo. Are es para segunda persona y plurales. Y is es para las terceras personas. De esa forma ustedes lo tienen bien fácil. Cuando vean un sujeto, su cerebro va a identificar cuál de esos pronombres es y le va a dar el verbo to be que corresponde. Right? Next. We're talking negative. Ahora hablamos de negativos. Ok. Con el verbo to be. Acuérdense que hay dos formas de hablar en negativo en presente. Con dos auxiliares. Uno es el verbo to be y el otro es do or does. Pero ahorita no estamos en do or does. Estamos con el verbo to be. Leamos la tablita que está a la izquierda. Josué, please. Ay, perdón. perdón. Ahora. Next, there's the negative. It's very easy. You only add not. Negative, I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. They are not. Negative, short form. I am not. You aren't. He isn't. She isn't. It isn't. We are in, they are in. <coughs> Thank you. Thank you very much, Jose. Okay. Tal y como en la anterior veíamos, I am, you are, he, she, it, is, y los plurales are, nos dice, el negativo es súper fácil con el verbo to be, porque literalmente solo le voy a agregar la palabra not después del verbo to be. Okay. Y ahí tienen los ejemplos. I am not, you are not. He, she, it, is not. We are not, they are not. Si ustedes quieren hablar con la forma contractada, acá la tienen también. Aren't, a isn't. La otra sería am. En vez de I am, una sola sílaba am. ¿Ok? Entonces, no quiero escuchar a nadie diciendo, Fulanita, are you happy? Yes, I happy. En vez de yes, I'm happy. O yes, I am happy. Right? El verbo to be es la esencia de la oración. Así que no lo podemos dejar afuera. Y tenemos ocho ejemplos acá. We need eight volunteers. Ocupamos ocho voluntarios, por favor, veamos. Y aquí van a hacer exactamente lo mismo, el ejercicio con el verbo to be, pero en negativo. Ok, so, just a minute. Thank you. 
Tenemos a Jorge, you will be number one. Fernando, you will be number two. Claudia, number three. Elena, number four. Ingrid, number five. Tatiana, number six. Jose Amilcar, number seven. And Helen, number eight. Iniciamos, Jorge. I'm not called. Exactly, I'm not called, right? Y aunque yo vea que ahí dice not be, yo sé que me está pidiendo el negativo con el verbo to be. Solo me tengo que fijar qué sujeto es con ese, suje con ese verbo to be. Pongo y el not después. I'm not called. Very good. Number two. She is not French. Exactly, she is not French. Oh, she isn't. Number three. You you are not a accountant. An accountant. An accountant. Yes. You are not an, an accountant. Yes. Tú you no eres an una contadora. Yes. Number four. Number four. ¿Quién tenía la número cuatro? ¿Quién va después de Claudia? John is not my brother. Exactly. John is not. Oh, John isn't my brother. Number five. They are not from Berlin. Exactly. They are not from Berlin. Number six. We aren't late. Perfect. Thank you. Number seven. It is not one up time. Exactly, it is not. Yes. It is not. Sí, okay. Exactly. Siempre que hablamos de tiempos, como el clima, vamos a ocupar it. Tercera persona. So yo sé que si voy a usar el verbo to be, es is. Number eight. I'm not hungry. Exactly, I am not hungry or mm -hmm. I'm not hungry. Very good. Todo lo hicieron bien en la primera. No tuve que corregir a nadie. Yeah. <laughs> Muy bien, ya solo estamos terminando de pulir este tema, niños. <laughs> ok, last but not least. Último, pero no por eso menos. We're talking about yes or no questions, ok? Yes or no questions with the verb to be specific. En la semana pasada me fijé que <clears throat> con el do o el does, para negativas como do, do not o don't, does not o doesn't, ustedes lo manejaban bastante bien. Igual con las preguntas. Do you, does he, does she, do we, do they? De eso lo hicieron bien. Pero las de yes or no con el verbo to be, cabal, es donde estábamos como struggling, que teníamos problemillas. Así que vamos a repasar esto. Veamos, ¿quién me ayuda con la tablita de la izquierda? Volunteers. Um, let me check. Uh, Jorge, please. Toda la tablita. And finally, let's talk about the question for of the present simple with be. Firstly, 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 heard the yes, no question for yes, no question. Mm -hmm. And I, are you, is he, is she, is it? Are we, are they? Yes. Y si usted sintió que la semana pasada se le estaba olvidando cómo hacer las preguntas con yes or no, con el verbo to be, acá tenemos el último repaso que vamos a hacer esta semana con esto ya, ¿ok? So, siempre sí. las preguntas de sí o no las iniciamos con auxiliar, si hay un auxiliar. <coughs> Pero si hay el verbo to be, las preguntas de yes or no van a iniciar con el verbo to be, ¿ok? Opuesto a las oraciones afirmativas, que es sujeto, verbo to be, para la pregunta al revés, verbo to be, sujeto, ¿ok? Now, un tip para la pronunciación de la palabra questions, preguntas, eh, la T no suena, nunca decimos questions o questions, no, decimos questions, como sh, sh, questions, esa es la pronunciación correcta que ustedes quieren usar, question, ¿ok? 
aunque no suenen ni cerca de la T, <ríe> esa es la pronunciación correcta para usar question de ahora en adelante, ¿ok? So we have eight sentences here. We need to go, we need eight volunteers. Ustedes van a, ahí les da como un tipsito, como pista de cómo quiere la oración y ustedes le ponen el verbo to be y la terminan, ¿ok? Josué, you are going to be number one. Jorge, you will be number two. Tatiana, number three. Helen, number four. And Joami, I'm going to give you number five. Joami, le toca la número cinco. Okay. Um, Diego, you will be number six. Me ayuda con la número seis, Diego. Fernando, okay. con la número siete. E Idalia, con la número ocho. Veamos. Are John in the garden? <laughs> Josué, por favor, lo acabo de decir. <risa> Are John in the garden? Is. Ajá, José. John, tercera persona aquí. <risa> Is John in the garden? <risa> y aquí hay llorando, José. <risa> Yes, John. Es que usted pensó que decía, are you? Yes, I, it's John. Tercera persona, he, él. Very good. Number two, please. Are they hungry? Hungry. Uh -huh. Hungry. Yes, la H suena ahí, hungry. Are they hungry? Are they yeah. hungry? Correct. You better what we para ellos is are. Correct. Number three. Are we late? Yay, very good. Are we late? That is correct. Number four. Are you tired? Perfect. Are you tired? Number five. Is he French? Yes, that is correct. Number six. Is she a teacher? Very good. Number seven. Number seven. Uh, excuse me. Um, Harry and Lucy, are they from London? Mm. Repitamos la estructura, Fernando. Harry and Lucy, are they from London? Vaya, va. dos cosas. El they no lo va a usar. Porque ya tiene los nombres propios, Harry and Lucy. Y el ah. are, ¿a dónde lo tiene que poner, Fernando? Ah, eh, uh. Harry... Harry and Lucy. ¿A dónde va el verbo to be, dijimos? ¿En um, él? Es lo primero que voy a pronunciar. ¿Al principio? Sí. Uh -huh. Primero va el, suje el verbo to be y después los sujetos. Vea, leamos. Uh, Harry uh -huh. and Lucy. Uh -huh. From London. Correcto, Fernando. Are Harry and Lucy from London. Very good. And number eight. Am I early? Yay, very good, Helen. Yes, am I early? Estoy temprano. Very good. Solo con Josué y Fernando tuvimos issues ahí, pero <laughs> creo que es cuestión de confusión, no es que no lo entendieron. <laughs> good. Now, for the review time, you're going to write your mother or your father's daily routine. You make sure you include some negative sentences and then you're gonna share it with the class. Para este ejercicio, ustedes van a escribir la rutina diaria, no la de ustedes, la de su papá o la de su mamá, o la de su mejor amigo, o la de fulanito, fulanito. Lo que me interesa es que sea en tercera persona, he or she, esa rutina, okay? Nos está pidiendo que también incluyamos oraciones negativas, así que les voy a dar un ejemplo. My mother's daily routine. Como ya vimos los adjetivos posesivos, le ponemos la S, el apóstrofe S para el posesivo. My mother's daily routine. La rutina diaria de mi mamá. My mother is a teacher. She wakes up every morning at 6 a.m. She takes a shower and prepares the, be the breakfast. At 7 a.m., she goes to work. She works in a school, so she has to walk like 30 minutes. She has to travel for 30 minutes. Ella viaja por 30 minutos. 
my mother does not like to walk. She doesn't like to walk. A mi mamá no le gusta caminar. Y yo voy incluyendo oraciones negativas. She doesn't like to walk. So she always goes by car. No le gusta caminar, por eso siempre se va en carro. Aunque está cerca, even though it's close, right? She doesn't like to walk. She goes by car. In the afternoon, when she returns home, en la tarde cuando regresa, when she returns home, my mother doesn't cook. Mi mamá no cocina. My mother doesn't cook because she's tired, porque está cansada. So usually my sister cooks. Por lo general mi hermana cocina. My sister cooks. In the afternoon, my mother watches TV and she takes a nap. In the tarde, mi mamá mira tele y toma una siesta. She watches TV and she takes a nap. She doesn't sleep much. No duerme mucho. She only sleeps for 30 minutes. Solo duerme media hora. She sleeps for 30 minutes. At night, my mother usually calls her friends or call her family. En la noche, por lo general, llama a sus amigos, llama a su familia. And she talks with my father. Y platica con mi papá. She talks with my father. Finally, my mother goes to sleep at 10 p.m. Okay? Asegúrese que su oración lleve, si su, su rutina en tercera persona lleve tanto afirmativas como negativas y que puedan conectarlas una con la otra. Si necesitan ayuda, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se dice el otro? You know I'm here. ¿Saben que estoy acá? Les voy a dar cuatro minutos. No quiero menos de ocho oraciones para una rutina, una rutina diaria. So we need four, we, we have four minutes. Son las y 53, a las y 57, we can start. If you have questions, how to say something, you can ask. Si tiene dudas o preguntas de cómo se dice algo, recuerde que siempre me puede preguntar. Teacher, las oraciones solo son como del padre. ¿Perdón? Las oraciones solo son como mother y father. No, pueden, acuérdense que mother o father solo lo van a usar una o dos veces. De ahí tienen que usar el pronombre he o she. Uh -huh. ¿Puedo hablar de alguien que no sea mi papá y mi mamá? Yes. Siempre y cuando sea tercera persona he o she. O el, o el nombre propio, está bien, yes.
It's 8.57, le voy a dar un par de minutos más, so we can start at 59, porque veo la mayoría está escribiendo ahorita, así que tienen dos minutos más y iniciamos a cabalar las 59. It's 8.59, son las 8.59. Los que ya terminaron o quieran iniciar, pueden levantar la mano y vamos a empezar con ustedes, ¿de acuerdo? Así le damos tiempo a los que les está costando un poquito más. So, if we have someone that is ready, levantamos la mano y vamos a iniciar. Let's see. Do we have volunteers? ¿Ya alguien lo terminó o todavía están todos working it? De 8 a 10 oraciones. Veamos, Claudia ya lo terminó, ya lo completó. Claudia. Aún no, teacher, todavía me falta. Ok, les voy a dar dos minutos más. Porque son ocho oraciones. No debería tomarnos tanto tiempo, right? So, dos minutos más y es el límite para que iniciemos. Hi, teacher. Hi, Tatiana. My mother gets up at 5 a.m. Then she takes a shower and brushes her teeth. She dresses in her uniform. Her word is, no, no lo puedo pronunciar, es estreduled. ¿El qué? Estreduled. Ok, lo va a decir de esta forma, es que scheduler, scheduler. Es que es la, la D no suena, la D suena como you, scheduler. Ah, scheduler. Uh -huh. Scheduler. Uh -huh. eh, ah, her word is scheduler. Uh -huh. Is from uh, 7 a.m. to 4 p.m. Okay. After work, she goes home by bus. She does not, he likes to go to the small, but he loves to go to the pitch. He or she? Okay. Ah, perdón. She, <laughs> she loves okay. to go to the beach. Tatiana, that was very good. Eso estuvo muy bien. <laughs> yes. Ok, solo dos cosillas. Eh, para ponerse el uniforme. Hay dos verbos, hay diferentes verbos. Para decir, por ejemplo, nos vestimos, es gets dressed. I get dressed, she gets dressed. Pero cuando vamos a decir ponerse el uniforme, es put in. She puts uh, in the in. uniforme. Mm -hmm. She puts yeah. in the uniform. Yes. Thank you. Okay, very good. Y vamos con Carla. My mom gets up at 5 a.m. and brushes his hair. Hair. Mm -hmm. 
that she takes a shower at 7 a.m. She cooks her breakfast. Then she washes and she cleans at home. I know she cooks her lunch. Then she takes, takes a nap at 1 p.m. After that, after p.m., Very good, Carla. You made them all in third person. Pronunció los verbos con S todo en tercera persona. Muy bien. That's the objective. Ese es el objetivo. Thank you, Carla. Next. Veamos. Los que ya los tienen, veamos. ¿Dónde están los demás volunteers? ¿Dónde están los demás? O empiezo a llamar yo por nombre. Y Dalia, please. Veamos. My mother get up to walk for an hour, then clean the house. She makes breakfast for her and my, no sé cómo se dice sobrina. My niece. 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 Uh -huh. Niece. Niece. The, sobrina. Niece. Uh -huh. The two play for a moment before cooking lunch. Okay. My mother visit my grandmother some days and to talk other Play. Other days, she goes to church, church, mm -hmm. this is iglesia. Yeah. Or or rest in the afternoon. She oh, likes yes. to read. Yeah. She likes to read religions books and do charity. Okay. Mm -hmm. Yeah, charity. Okay. When my dad rests, they spend time together. Very good. Thank you, Dalia. That was good. Solo dos verbos se le pidió la S. Get up, it gets up. Y visit, visits. Other than that, very good. De ahí todos estuvieron bien. Thank you. Fernando? My wife, name is Susie. She wake up at 5 a.m. From Monday to Friday. Then she take a shower uh, in what she wear and when she is ready. When she is ready. When she is ready. In what she is ready. I make here a coffee. Okay. Then she goes to work. Mm -hmm. She takes the bus because she don't doesn't, she doesn't, uh -huh. doesn't like to work a lot when leaving work she does doesn't does not come by the bus because he, the brother bring him home. Okay, very good, Fernanda. Thank you. Wendy, please. Um, my sister's daily routine. My sister wakes up, wake, wakes up mm -hmm. at 8 a.m. She fears that breakfast and she eats and like take a shower early. And then and later she is ways to market, but she isn't can can room so wait she goes to the market better repeatame esa parte Wendy por favor she goes to the market and she no she is ways to market ¿Qué quiere decir ahí Wendy? she isn't más tarde ella camina al mercado she walks en vez de she is she walks she walks to the supermarket uh huh uh huh. Uh, but she still can room, so she weighs low slowly. She will she, uh, and she the is, is and because the she is can run one day, she cannot run. 
She cannot. She isn't. Ajá, el verbo to be no tiene nada que hacer ahí, bueno. Cero estar, no. Ella no corre. She doesn't um, run. Ah, uh, ok. She. Okay. <laughs> es esta imagen que corre. Okay. Eh, she doesn't run. She, como me dijo, she, she doesn't she, run. She doesn't run. Uh -huh. eh, she weighs slowly. Walks. She walks she slowly. Buys, ah, she walks. She walks slowly. She uh -huh. buys for the lunch. And when she returns at home, she reads. And okay. then she takes the shower. Uh -huh. Solamente. Bueno, that was good. Solo era eso. Y de hecho, para eso está este tipo de ejercicios. Porque si yo tengo, yo me imagino que se hace así, lo corrijo, sé que se hace así. Right? De eso se trata. Very good, Wendy. Thank you. Senia, please. Thank you. My mother works every day. She wakes up 50. 5 a.m. She takes a shower and brush her teeth. Brushes. And brushes her teeth. Brush her teeth. Mm -hmm. Then goes to the market sometimes and she doesn't cook in the morning, but then have breakfast ready. And at night, she usually goes to the church. <laughs> Senia, very good. Thank you. We're going with Claudia. Claudia Rivera, please. My sister Lisa, her work at, work at uh, 5, at 5 a.m. every day. Uh, take a shower and get take a Take a shower or takes a shower? Take a shower. Takes. Take, take uh -huh. a shower. And uh -huh. get, get there. Uh -huh. She has breakfast. She goes to work at 6 a.m. every morning. She walks on the street. Um, Lisa works of 6 a.m. at um, 5 p.m. Lisa arrives her her home after that she make make she makes make, she makes dinner with with her family. Lisa sleep at 9 p.m. All right, Claudia. Thank you. What's your place? My sister's daily routine. My sister gets up at six o'clock. She isn't take a shower. She, she isn't always. She doesn't. She doesn't she take doesn't, a shower. Huh? She always eat cereal. She has a class in the morning. She goes to she goes to the university in the afternoon. She puts attention in her practice. She arrives uh, she arrives at uh, home at 6 p.m. She takes her dinner at 7 p.m. All right, thank you, Jose. Very good. And finally, we go with Ingrid Joanna, please. My mother awakes at 5 a.m. She eats the bread breakfast 6 a.m. She cleans the house. My mother washes the clothes. She she does she does not she does not, she does not, she does not, she does not work 
outside only at home. She cooks delicious. She takes a car of my daughter. Daughter? Daughter. Mm -hmm. She loves she loves us is a bliss. She loves Entendi. us. <laughs> she loves us. Yo sí lo entendí, pero quiero que lo diga bien. She loves us. <laughs> is, en, vez de, en vez de decir she loves us, dice she loves us. She loves us. Mm -hmm. It's a bliss. It's, it's a bliss. <laughs> yes, correct. Ingrid. <laughs> yes, very good. Okay, moving forward. Como referencia solamente o como tip quizás, um, siempre tengan en cuenta cuando no se decidan si usar el is not o does not, acuérdense de esto, el verbo to be is, am, um, is, are, el verbo to be nunca puede ir con otro verbo de acción, no puede ir el verbo ser o estar con un verbo de acción, ¿de acuerdo? En presente, en presente simple, ¿de acuerdo? Entonces, si tengo un, un, un verbo de acción, mi auxiliar en negativo va a ser do or does not. Ok. Good. Now we're going to go to the manual. We're going to develop pages 26 to 28. Pero antes de irnos al manual, vamos a pasar lista por segunda vez. ¿Qué pasó, cristianos? En vez de tener más, tengo menos. ¿Quién se ha desconectado? ¿Qué está pasando? Diosito. Deme un minuto, vamos a pasar la lista. Um, solo que cargue. One moment. Ok, vamos con... César sería primero. Ya, yeah. César Alexander Parado. César Alexander Parado, segundo llamado. Cristian Giovanni Martínez. Cristian Giovanni Martínez, segundo llamado. Claudia Verónica Rivera. Present teacher. Thank you. Daisy Elizabeth Recinos. Daisy Elizabeth Recinos, segundo llamado. Daisy se desapareció, pues. Elena Guadalupe Andrade. Present. Thank you. Y Dalia Guadalupe Cornejo. I'm here. Thank you. Ingrid Joana Samayoa. Present. Thank you. Jaime Edgardo Palacios. Jaime Edgardo Palacios, segundo llamado. Vamos con Jorge Adalberto Mengiva. Present. Thank you. José Adolfo Herrera Funes. Present. Thank you. Um, José Adolfo, a usted le toca asesoría hoy, así que se va a quedar 10 minutitos después de la clase. José Amilcar Montoya Manzano. Present teacher. Thank you. José Antonio Mejía. Present. Thank you. Carla Patricia Peñate. Thank you. Catherine Elizabeth. Catherine Elizabeth, segundo llamado. Moisés Armando, dijo que no iba a estar. Roxana Beatriz. Present. Thank you. Tatiana Ivonne. I am here. Thank you. Wendy Marlene. Present. Thank you. Senia Floricelda. Present. Thank you. Joami Xiomara. Present. Thank you. Fernando Esaú. Present. Thank you, Diego Antonio. Present. Thank you, Helen Daniela. Helen Daniela, segunda llamada. Sé que estaba ahí, pero no la escucho, Helen. Okay. We're going to go to the textbook. Vamos a ir al libro. Just a moment. Lo voy a compartir la pantalla. Solo como recordatorio, tienen que tener toda su cama encendida, su nombre completo según el DUI, asegúrense de participar lo más que pueda, sáquenle provecho a estas dos horas que son para ustedes exclusivamente. Y recuerden, ya esta es la tercera semana, nos queda esta semana y la otra y un día más, 
y se termina el módulo. Así que asegúrese de que usted le sacó todo lo que pudo a este módulo y que aprendió todo lo que pudo, ¿de acuerdo? Y que practicó todo lo que pudo. All right, we're going to the student's manual right now. Vamos al libro, al libro de texto. And then you're going to click on unit three. Vamos a ver en la unidad tres, que es la que estamos iniciando esta semana. In just a moment. Y nos dice que vamos con las páginas 26, perdón, 29, 29. De acá, all right. Which page does it says? So, first of all, quiero que leamos lo primero. You will be able to describe the different departments in your workplace and what they do. Al final de esta semana, la idea es que usted pueda hablar de los diferentes departamentos que hay en su trabajo y qué es lo que hacen, ¿ok? So, we're going to start. Leamos las instrucciones. ¿Quién lee las instrucciones del número uno? Please, one volunteer para leer esa cuadrita. Uy. José Adolfo, please. Brainstorm. Eh, Puede quitar el cursor. Ah, perdón. <laughs> eh, brainstorm about the different departments in your workplace. Where do you belong to? What do you do? All right. Brainstorm. Lluvia de ideas. Ok. Piense sobre los diferentes departamentos en su trabajo. ¿A cuál departamento pertenece usted? Where do you belong to? ¿A dónde pertenece usted? And what do you do? ¿Y qué es lo que hace usted? ¿De acuerdo? So, I'm going to talk to you. Oigan, si su empresa es muy grande y tiene 40 departamentos, no me va a dar los 40 departamentos. <risa> Tampoco quiero eso. <risa> no se trata de estresarlos. Pero vamos a dar tres o cuatro áreas que usted sepa que son parte de su empresa y las mencionamos. Luego dicen, ¿cuál está usted? ¿Y qué es lo que usted hace? Y vamos a hacerlo de la siguiente forma. Ustedes lo van a escribir. Mencionan tres o cuatro departamentos y ustedes van a decir, in my work, in my work, y escuchen mi ejemplo. In my work, there are many departments. Hay muchos departamentos. Pero voy a mencionar cuatro. Um, accounts receivable, a cuen que es cuentas, cuentas recibidas, el dinero que ingresa. Accounts payable, cuentas por pagar. Accounts payable. We have bookings, tenemos reservaciones. And we have customer care. Y tenemos servicio al cliente. Okay, and we have customer care in my company. So les dije, accounts receivable. Accounts payable, bookings, and customer care. Cuentas por recibir, cuentas por pagar, reservaciones y servicio al cliente. All right. I am in the customer care department. Yo estoy. I am in the customer care department. Yo estoy en el departamento de servicio al cliente. Okay. What do I do? ¿Qué hago yo? I am in charge of assisting customers, big customers, for anything that they need help with. I provide support. Yo estoy a cargo de ayudar a los clientes más grandes con las necesidades que ellos tengan. Yo les doy apoyo. Cualquier cosa que ellos necesiten o pidan, that's when I come in. Ahí es donde yo entro. Okay? Si se fijaron, no es una gran letanía, right? Solo tres o cuatro departamentos o áreas de su trabajo. ¿En cuál está usted? Y tres o cuatro oraciones, ¿qué es lo que hace? All right. So, I'm going to give you five minutes. Le voy a dar cinco minutos para esto. Son las y 21, las y 27. Vamos a empezar a las y 27. All right. So, you get six minutes. Recuerden, escriben cuatro departamentos. ¿Qué hay en su empresa? ¿A cuál pertenecen ustedes? ¿Y qué hacen ustedes? All right. Si necesitan ayuda con vocabulario, pronunciación, you can ask. Teacher, how do you say revisión in English? Revisión. Check. ¿Sí? Revisar Pero de, check. de revisar el producto. Eso es check. Eso es check. Uh -huh. Yes, en inglés usted existe la palabra revision, pero en inglés revision quiere decir corrección. Entonces, para revisar, de como de revisar algo, es check. Check the product.
Teacher, departamento de compras, ¿cómo se, se escribe? Purchase department. Se lo voy a poner ahí en el chat. Bueno. Profe, tell me, dígame. ¿Cómo se dice eh, cliente en inglés? ¿El qué? Cliente. Cliente, customer. Ahí está en el chat, customer. Ok. Cliente. Gracias. All right. Les voy a dar dos minutos más, porque veo que la mayoría está writing todavía, están escribiendo, así que dos minutos más. Y los que ya hayan terminado o vayan terminando, vayan levantando la mano para que podamos iniciar también. Perfecto, vamos a iniciar con Senia, please. In my work, there are departments of warehouse, cashier, mm -hmm. administration, reception, and I belong to the sale, sale, sales, sales department. Oh. All right. And what do you do in the sales department? I sells. I make sales. <laughs> I make sales. What do you sell? ¿Qué es lo que vende? What do you sell? Mm. Electrodomestic. Okay, electrodomestics. Perfect. Very good. Thank you. That was really good. Así de sencillo. Muy bien. 
Who's next? Vamos a ver volunteers. ¿Quiénes siguen? José Adolfo, veamos. In my world, eh, exists department and nurse. Uh -huh. uh, security department. All right. Uh, general service. Uh -huh. And medical resident. Okay. Uh, hay muchos más, pero son un montón. Ajá. You, which one do you belong to? I belong uh, to? Yo pertenezco I, a... I belong to uh, security department. All right. La A uh, en medio no suena. Es department. Ajá. Department. Uh -huh. uh, my activities is coordinate employees uh -huh. and general reports and support a different department. De very good. Department. De department. <laughs> No, yes, very good, Jose. Good job. Claudia Rivera, please. Um, para decir, teacher, los departamentos de mi trabajo. Puede decir, the departments at my work are. Uh, the, perdón. The departments at my work the department are, at work are uh, production, mm -hmm. human resource, marketing, laundry, y este push, purchase. Uh, uh, purchase. Okay. I am I am production department. Manager. I belong to I belong to production I, I department. I belong. Uh, I belong. I belong to the par the production department, mm -hmm. eh, manufacture, okay. eh, como, man como eh, no sé, como diciendo fabricación. Mm -hmm. Manufacture, yes. Manufacture or high quality medicine. All right. Very good. Thank you, Claudia. Okay. Jorge, please. You're in mute, Jorge. <laughs> no lo escucho, Jorge. No sé si ya está hablando. Lo veo con el micrófono abierto, pero no, no se escucha, Jorge. ¿Ustedes lo escuchan? No. No, no se escucha. Ajá, no se escucha. Si quiere, revise lo del sonido y regresamos con usted. Vamos con Carla Patricia. I work are there several areas. Uh -huh. The administration area that manager, <laughs> administrar los fondos manages funds manages funds of the uh -huh. institution okay the area of shield hall and adolescents is responsible for uh, enseñar teach teach and realizar jornadas Realizar qué? Jornadas. Create campaigns. And create campaigns to the preventing the abuses. Abuse. In, abuse in kids and adolescents. Okay. This is my area. Okay. So that is what you do, Carla. <laughs> you create campaigns. <laughs> All right. Very good. Thank you. Josué, please. In my world, there are many departments. We have check, we have storage, we have locals, we have imports, we have preparation. In my work area, I prepare, prepare products in order that the different branches request to have a available. Available. Available 
for the customers. Okay. Very good, Jose. Good explanation. Jose Amilcar, please. It might work. There are four departments. This is the sales department. There's the corporate sales department. Mm -hmm. There is there is a dispatch department. Mm -hmm. And the water pump installation department to which I belong. All right. Our department is the one did goose. Goose or goes? Come on. Goes. Goes. Uh -huh. well, our department is the one did goes out to visit clients to their homes to provide them with outside our installation and we are Responsable, como se dice? Responsible. Responsible for solving their problems in the case of the water pumps. Very good, America. That was good. Nice explanation. Jorge, ya, ya solucionamos. <laughs> no se escucha, Jorge. No sé, no sé si serán sus audífonos. Tal vez. Ahora. Ahora sí se escucha, Jorge. Ya lo pues sí, me escucha. Sí. Ah, okay. 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 Uh, in my work is the marketing department. I work with photograph, photograph, uh, product launches, launches, uh -huh. design, and uh, communication with our clients, clients, clients. Mm -hmm. I take phot photographs. I design a uh, communicator. Communicate. Communication. Communicate. Communication, a good image of the company. All right. That's very good, Jorge. That was very accurate. Bien específico. Very good. Thank you. Thank you to the ones who participated. Now, listen to this. In this exercise, vamos a, van a escuchar la pronunciación de estos departamentos. Van a escuchar la pronunciación. Practíquenla con el micrófono cerrado. Y luego ustedes van a juntar, por ejemplo, número uno, production, que es lo que hace, lo que está a la izquierda. Research and identify. Ellos hacen investigaciones, identifican lo que los customers quieren y necesitan. No, ¿verdad? Production no hace eso. Se buscó uno que se acomode a la descripción del, al nombre de la plaza, ¿de acuerdo? Del departamento. Primero vamos con pronunciación. Number one, we have production. ¿Ok? Production. Si se fijan, no suena la U, suenan solo dos O's. Product, production. All right? La U nunca suena. Nunca decimos product, ni production. Decimos product, products o production. All right? Production es la pronunciación que ustedes quieren hacer. Number two. Research. Research. No es research, no es research, es research. Research and development. Es investigación y desarrollo. Research and development. Investigación y desarrollo. Luego tenemos la número tres. Purchasing. Purchasing. Adquisiciones. Adquisiciones o compras. Purchasing. Okay. Purchase es el verbo adquirir. Luego tenemos cuatro. Marketing. Marketing. Eh, mercadeo. Marketing. Number five, human resources management. Administración de recursos humanos. Human resources management. Y la última que sería accounting and finance. Accounting and finance. Ok, ¿quién quiere probar la pronunciación de las seis? ¿Quién quiere verificar que las tiene bien? Veamos. Claudia Rivera, veamos. Production. Uh -uh, la uno suena, Claudia. Production. Ajá. Production. Uh -huh. Research. Oh, cállate. Perdón, teacher. <ríe> no, no le hace, Claudia, dele, si le escuchamos. <ríe> uh. Research and de development 
development. Development mm -hmm. for purchasing. 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 Mm -hmm. Purchasing. Yeah. Human resource. Marketing. Mm -hmm. <laughs> ah, perdón. Marketing. Marketing, human resource, uh, mana, managing. Aquí es en human resource ah. management. Human resource managing. Uh -huh. accounting, 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 as you know, accounting and, and, and financing. Very accounting good, Claudia. Finances. finances. Very good. Jose Adolfo, please. Number one, uh, production. La uno suena. Product. Production. Mm -hmm. uh, number two, research and development. Uh, research. Research mm -hmm. and development. Mm -hmm. Number three, purchasing. Yes. Mm -hmm. Number four, Marketing, number five, human resource management, mm -hmm. number six, account, accounting and finance. Very good, Jose. Thank you. Fernando. Production, mm -hmm. research and development. Research, research. Research and development. Mm -hmm. Purchasing, marketing, mm -hmm. human resources man management, mm -hmm. accounting and financing. Acá, accounting. Account, accounting and financing. Finance, yes, very good. Uh, Jose Amilcar, please. Productions. Mm -hmm. Resource and development. Correct. Purchasing. Mm -hmm. Marketing. Human resource manag management. Mm -hmm. Accounting and finance. 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 Very good, Amilcar. Very, very good. Carla, please. Production. Mm -hmm. Research and development. Research. Research and mm -hmm. development. Yes. For crashing. Purchasing. For crashing. Mm -hmm. Marketing. Human resources. Resources. Human resources. Resources. Mm -hmm. Management. 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 Accounting and finance. Account. Accounting and finance. Accounting and finance. Yes, thank you. And Josue, please. Production, mm -hmm. research and develop, development. Development. Uh -huh. development. Uh -huh. Yes. Marketing, mm -hmm. human resources, management, yep. accounting, accounting and finance. Accounting or accounting? Accounting and finance. Perfect. Very good. Okay, here's what you're going to do. Echenle una ojeada a lo que está a la derecha, las descripciones que están ahí. Y ustedes van a ligar la uno con cualquiera de esas, ¿de acuerdo? Entonces, production. Vamos a buscar production. ¿Qué hace producción? ¿Hacen investigación research? No, producción no hace investigación. Recruit, reclutar. No, ese no lo hace production. Keep the financial record. Llevar el récord financiero. No, eso no lo hace producción. Luego nos dice control and supervise the production, workforce and inventory. Controlar y supervisar la producción, la fuerza de producción. Ahí va la número uno entonces, ¿de acuerdo? Production, control and supervise the production, right? Y ahí. Así que ya les de la uno, que sería production, es control and supervise the production workforce and inventory. Ustedes hagan las otras cinco que hay, ¿ok? Y me van a dar cada uno, me va a dar 
la número 2, por ejemplo, y más, me va a leer cuál descripción es la que le queda. Número 3, cuál es la descripción que le queda. ¿De acuerdo? I'm going to give you two minutes. Le voy a dar dos minutos. It's 9.44 a las 47. Empezamos. Tres minutos. Ok, en las 47 podemos iniciar. ¿Quién tiene la número 2? Research and Development. ¿Cuál sería la descripción de Research and Development? Volunteers, voluntarios. Sería la 1. Leamos. Research and Development. Research and Identify what customer went and the need at the right place. Ok, repitamos pronunciación, Fernando. Identify. Identify. Uh, ident identify. Identify. Es I. Todas son I. Identify. Identify. Uh -huh. identify. Customers want. Customer want. Uh -huh. Very good. Thank you. Número yeah. tres, purchasing. Wendy. is buy and I acquire raw materials, materials, etc. Mm -hmm. Yes, materials. The use of the organization. Materials. Organization. Uh -huh. Materials. Organization. organization. Yes. yes, very good, Wendy. Thank you. Organization. Yes. Number four, marketing. ¿Quién tiene la número cuatro? Marketing. Veamos, Josué. Está en mute, Josué. <laughs> Josué me escucha. Está en mute. Tiene el micrófono cerrado. Ahora sí. Eh... Marketing. Eh. Research. Perdón, marketing. <laughs> marketing. Number. Number six. Leamos. Buy and. 
by an acquire, acquire. Mm, comprar y adquirir materiales crudos no creo que sea marketing José. <ríe> Jorge veamos marketing eh, develop design new or improve existing products or process all right that could be it exactly number five please human resources department or human resources management. Josué, ahora sí. Recruit. 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 Recruit and select and train the new employees for the right job in the, com in the company. That is correct, Josué, very good. And then the last one, accounting. Accounting and finance. Ingrid, Joanna, please. Keep. Financial. The financial mm -hmm. record of transactions, transactions involving monetary inflow and outflows. outflows. Exactly. Yes, that is correct. Anyway, thank you. Thank you very much, everyone, who participated. Okay. Just a moment, please. Okay. Antes de irnos, vamos a hacer un repaso about time. Okay. We're going to be talking about time. Ya les comparto la carpeta. All right. We're going to be talking about time. Just a moment. Ya ven la presentación. Yes, no. Yes, teacher. Perfect. Thank you. Como referencia. All right. Para hablar de tiempo. Y acá tienen como o'clock es las horas en punto. Siempre que está en el 12 son las horas en punto. Sabemos que es o'clock. One o'clock, two o'clock, ten o'clock, five o'clock. Siempre que es en punto. Si está con cualquier hora y el seis, vamos a decir it's half past. Ya pasó media hora de... Entonces, si usted quiere decir las diez y media, usted puede decir it's 10.30 o puede decir it's half past 10. ¿Ok? Basado en acá, ¿ok? Right? O'clock y half past. Para ocupar half past, puede decir esa versión o puede decir 30. Como le repito, diez y media, 10.30 o half past 10. ¿De acuerdo? Media hora pasada de la hora en punto. Vamos a leer los demás. Ocupamos 2, 4, 5, 10. Ocupamos 10 lectores. Cada uno va a leer lo que dice la línea de ahí. All right. Um, Carla, you're going to be number one. Josué, number two. Ingrid, number three. Y vamos eh, de derecha a izquierda, ¿de acuerdo? Entonces, Carla, usted es la uno. Um, Josué es el dos. Ingrid, number three. Wendy, number four. Jorge, number five. Daisy, you will be number six. Diego, number seven. Elena, number eight. Fernando, number nine. And Idalia, number ten. Veamos. No se escuchó, Carla. Sí, sería en el relojito. Sí. Aquí. Uh -huh. It's five past. Uh -huh. Y puede decir una hora para dar ejemplo. Uh -huh. uh, it's five past one. Yes, five past one, la una y cinco o cinco minutos después de la una. Very good. Number two. It's ten past two. Exactly, very good. Number three. It's a uh, water bath. Quarter. It's and a quarter past. Quarter past no, nine. No, qua, qua. It's a quarter past. Quarter. Uh -huh. Quarter past nine. Very good. Number four. It's twenty past seven. Very good. Number five. It's twenty five to. Mm. No, twenty five past. 
it's 25 past two. All right, very good. Number six, please. It's half past seven. All right, very good. Number seven. It's 25 to. Mm -hmm. It's 25 to 10. Exactly. Number eight. It's 20 to six. Yes, 20 to six. 20 para la six. Number nine. It's um, quarter to 10. Exactly. Yes, it's a quarter to 10. Number 10. Is it 10 to 3? Very good. And number, well, number 11 sería, había una más. Que sería, it's 5 to, cuando ya faltan 5 para la hora. For example, right now it's, oh, it's exactly 9.55 or 5 to 10. All right. Vuelvo y repito, ustedes pueden decir la hora más la cantidad de minutos que han pasado. O pueden iniciar diciendo la cantidad de tiempo que ha pasado de la hora anterior, de la hora en que está, ¿ok? Las dos, las dos versiones son las aceptadas. En, <coughs> leamos la cajita verde. ¿Quién me ayuda a leer la que está acá? En el lado izquierdo. We use at plus time. Y otra persona que me ayude con la otra. Ok. Josué, usted me ayuda con el primero. Y Amilcar me ayuda con la segunda. Veamos. We use at plus time when giving the time of the specific event. Mm -hmm. the class, event. 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 Mm -hmm. event. Like event. Mm -hmm. The class starts at nine o'clock. The fly leaves. Leaves. Leaves at 10 or 3. Mm. 10 to 3. 10 to 3. Hagamos una oración nosotros, José, usando at. I sleep at 12 o'clock. <laughs> very good. That is very late, Jose. <laughs> sí, bien tarde. Jose Milker, please. We use it is or it to answer a question that it's 14 in time right now. Mm -hmm. well, we, use, uh, we use it is or it to answer. Answer. answer, suena como okay. S-O-R, answer, repeat. We use it is or it's the answer. Uh -uh. La w answer, no suena. Answer. 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 Uh -huh. answer, a question they ask for the time right now. Uh -huh. What time is it? What time? It is half past four. It's 24 to 5. Yes. Así como les mencionaba que para hablar del clima o el tiempo, el clima, ocupamos it, tercera persona. Por ejemplo, si quiero decir está lloviendo, it is raining. Si quiero decir está helado o hace frío, it is cold. En este caso también ocupamos el it o el es para, para contestar o para preguntar sobre el tiempo. What time is it? ¿Qué hora es? What time is it? ¿Qué hora es? No lo separo. What time is it? No se separa. Se dice de corrido. What time is it? ¿Qué hora es? Y contesto con el mismo sujeto. It. It is. En este caso, it is 9.58. O it is 10 o'clock. Right? Same thing. All right. Vuelvo y repito pronunciación. Respuesta se dice answer. A. N-S-O-R es la pronunciación. Answer. No suena la W, no suena la E. La palabra correcta es answer. What's the answer? Y la palabra pregunta no suena la T ni la E. Suena shun. Question. All right. Questions and answers. What is your question? Here is your answer. Ok. No suena la W, suena S-O-R. Answer. No suena la T, suena shun. Question. All right. No podemos ir por la vida mispronouncing, pronunciando mal niños. <ríe> Así que empezamos con cosas básicas y vamos escalando. Very good. Ok, vamos a pasar lista por última vez esta noche. 
make sure asegúrese de decir que está acá en la clase, porque esto queda grabado en SAFOP, lo revisa, ¿ok? De nada sirve que yo diga si ahí estaba en la clase, no vale si no se escucha tres veces en la clase, ¿de acuerdo? So, vamos de nuevo, César Alexander Parada. César Alexander Parada, segundo llamado. Y queda como ausente. Cristian Giovanni Martínez. Cristian Giovanni Martínez queda como ausente. Claudia Verónica Rivera. Present teacher. Thank you. Daisy Elizabeth Recinos. Present teacher. Thank you. Elena Guadalupe Andrade. Present. Thank you. Idalia Guadalupe. I'm here. Thank you. Ingrid Joana. Present. Thank you. Jaime Edgardo Palacios. Jaime Edgardo Palacios, segundo llamado. Queda como ausente. Jorge Adalberto Benjiver. Present. Thank you. José Adolfo Herrera. Present. Thank you. Uh, acuérdese que se tiene que quedar a su asesoría, Adolfo. José okay. Milcar Montoya. Present teacher. Thank you. José Antonio Mejía. Present teacher. Thank you. Carla Patricia. Thank you. Catherine Elizabeth Márquez. Catherine Elizabeth Márquez, segundo llamado. Queda como ausente. Moisés Armando dijo que estaba ausente. Roxana Cruz. No, Roxana Beatriz Ortiz. Present. ¿no? Disculpe, Roxana, es el sueño. <ríe> Thank you. Tatiana Ivonne. I am here, teacher. Thank you. Wendy Marlene. Present. Thank you. Xenia Floriselda. Present. Thank you. Joami Xiomara. Present. Thank you. Fernando Esaú. I'm here. Thank you. Diego Antonio. Diego Antonio. Present. Thank you. Y Helen Daniela. Present. <laughs> Thank you. Helen. Helen Daniela, segundo llamado. Ok, eso sería todo por esta noche. Pueden desconectarse, que pasen feliz noche. Los veo el día de mañana. Good night. Muy bien, ya se desconectaron, José Adolfo. <ríe> por lo general siempre se queda alguien ahí como... Y yo, este, se desconecta y yo... <ríe> Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo está, Adolfo? Bien, bien. ¿Cómo prefieres que le digan, José o Adolfo? Eh, cualquiera de las dos maneras. Ah, ok. Good. All right. How was your weekend? ¿Cómo estuvo el fin de Cuénteme? Pues un poco cansado porque eh, el sábado salgo al mediodía, pero me llamaron de la oficina que tenía que ir a sacar unos documentos para mandarlas a San Salvador en la tarde. Entonces me tocó regresar. Ay, Diosito. Ajá. Ya se había ido y regresó. Sí, y el domingo, pues en la mañana, este, como yo bailo, uh -huh. entonces en la mañana hace un ensayo y en la tarde, pues, eh, veo qué hago aquí en la casa. Qué genial, está en un grupo o algo así. Sí. Qué chido. En la compañía de danza Génesis. Uh. No sé si le suena el nombre de Giancarlo. Uh -uh. No, pero sí sé que tienen presentaciones, ¿verdad? Como en diferentes sí. lugares. Ajá. Sí. Hace, o sea, bueno, el, el año pasado, no, el antepasado, estuvimos en un programa en, en el Canal 4. Qué genial. Sí, que pasa haciendo cosas. Sí, pasa ocupado. Del sí. lo vi. <risa> pero qué chivo que tiene algo como personal, algún hobby, ¿verdad? Right? That's really good. Sí. Igual también juego fútbol. <risa> En la tarde veo que hago, se refiere a jugar fútbol. Ah. Very good. Dígame, Adolfo, ¿qué lo motivó a meterse a este curso de inglés? Con mi support. Fíjense que más que todo para entender más lo que son los códigos de programación, para extender más este, un poquito mis... Eh, se llaman... Eh, lo, los códigos, la sintaxis uh -huh. de los códigos, uh -huh. hay más información en inglés 
que en español. De hecho, el lenguaje de programación fue diseñado en inglés. ¿no? Sí, entonces, eh, para aumentar un poquito mis conocimientos, quiero aprender un poco más inglés para poder buscar libros eh, uh -huh. totalmente en inglés y, y entenderlos, ¿verdad? Sino que uh -huh. actualmente lo, lo que hago es deducir con base al código. Uh -huh. Entonces, o, o, a, eh, ahorita estoy omitiendo todo lo que es eh, la información y solo me voy de un solo el código, lo compilo y de ahí entiendo qué hace y cómo funciona. Lo corre y a ver y de ahí deduce. Ajá. Entonces, pero es un poquito más complicado. Y está aprendiendo a programar, Adolfo. O ya no, ya me gradué. Ah, okay. Pero este, en, en mi carrera nunca se termina de, de aprender. Exacto. Salen nuevas tecnologías, nuevas cosas. Entonces, para no quedarme un poco desfasado, uh -huh. entonces mejor aprendo un poquito más cosas para aumentar el conocimiento. Eso está muy bien. ¿Y de qué se graduó, Adolfo? Ingeniero en sistemas. O sea que el inglés solo es como ese extra que le, que le falta realmente. Sí, fíjese que es como que ese plus que necesito como para estar ya, para hacer un un development eh, full stack uh -huh. completo entonces uh -huh. porque si sí, me rebusco programando y, y haciendo otras cosas eh, porque soy también diseñador gráfico okay. entonces por lo mismo que eh, en la programación me yo me he orientado más al diseño web uh -huh. que, que al desarrollo en sí Uh -huh. Entonces, y por eso mismo, como eh, en el desarrollo web, se trabaja mucho con el cliente. Entonces, y los clientes potenciales son extranjeros. Uh -huh. Entonces, más por eso quiero aprender el inglés. Yo que mejor para el hecho, Ajá, ¿no? también. That's true. Y, pero eso es como extra de su sí. trabajo, o es parte de su trabajo actual. Fíjense que actualmente programo poco. Entonces, uh -huh. porque... Eh, gracias a Dios, el, el trabajo que tengo es un poquito más solo de coordinar, mm. y de hacer reportes y de estar pendiente de cualquier anomalía del departamento. Mm -hmm. Entonces, pero este, no quiero dejar de lado eso, pues, mm -hmm. porque no, o sea, a pesar que el trabajo es estable, no sé que no va a durar toda la vida. Ajá, nunca Entonces, hay que confiarse a una sola ajá, cosa. Ajá. Y para no, para no estar desfasado en, en lo que es mi carrera, siempre yo hago así, aunque sea solo por, por no perder la práctica, me pongo a, uh -huh. a programar, a diseñar, a, uh -huh. a ver qué invento. Entonces, y Eso como, está bien. Sí, uh -huh. y como tengo un pequeño emprendimiento de, de agencia de marketing digital, okay. entonces ahí trato de implementar todo eso. ¿Y qué tal es el mercado para eso? Fíjense que eh, aquí en el oriente es bien degradado el, el mercado porque... Uh -huh. No lo conocen mucho. Ajá, no lo conocen y dicen que no funciona mucho. Uy, uh, ese que, sí que es el más efectivo. Entonces. Ajá, como, como que, ah, eso yo lo puedo hacer, solo, solo descargo una imagen, la publico y ya subo. Uh -huh. Entonces, y no uh -huh. solo se, se, sí, no. se basa en eso. Y es un poquito uh -huh. mal pagado también. Uh -huh. Entonces, lo que estoy intentando hacer yo es como crear un proyecto para que la gente sepa eh, la magnitud que tiene todo lo del marketing digital, uh -huh. más ahora post pandemia. Uh -huh. Eso cambió bastante radical. Y también quiero, eh, como que en el mismo proyecto, hacer notar un poco los emprendedores. Sí. Eso, eso es una gran idea. Eh, de hecho, la mayoría de personas que venden, su, venden sus clases de marketing, cabal digital, venden sus clases como, te enseñamos a hacer tu tienda en línea o cosas así, ¿verdad? Que realmente yo siento que en este país está bien desaprovechado ese campo de sí. ventas en línea y todo eso está súper desaprovechado. Y cabal en, pero la mayoría son youtubers que es en inglés, ¿verdad? Pero sí. ellos realmente... Hacen eso que usted acaba de mencionar, ellos 
dan, dan como el paso a paso, por ejemplo, como how to create your online store, cómo crear uh -huh. tu tienda en línea, digamos, en Shopify, un ejemplo, ¿verdad? y le van dando como el paso a paso, pero no le dan todos los secretos, pero uh -huh. lo que hacen es que después de darle unos cuantos pasos, le dan el resultado y le muestran uh -huh. como ideas de clientes que ya, ya lo lograron, y ya de ahí la gente se va dando cuenta que realmente no es nada fácil, así como, así ah, voy a registrarme y a crear mi tienda, ¿verdad? Uh -huh. Tengo que tener publicidad, quién maneja la publicidad, cuánto tiempo se corre la publicidad, cuánta gente llega y todas esas cosas que uno realmente no estima, ¿verdad? Pero la mayoría de cosas, de hecho no he visto en español que lo hagan. So, en, ing en English sí, sí lo he visto bastante. Así que sí, tiene un campo que, que puede explotar ahí. Ajá, entonces, pero lo, lo, lo malo es que eh, la gente como que no confía mucho en, en eso. Entonces, por uh -huh. eso eh, he estado aprendiendo edición de video, uh -huh. eh, fotografía y todo eso. Eso para... puede ayudar bastante acá. Ajá. Eso sí tiene más. Para, no, para, aumentar, para aumentar un poquito todo eh, eh, en el proyecto, abarcarlo un poquito de todo y, y, y a la hora de, de necesitar gente, uh -huh. yo sé cómo hacerlo. Entonces sé los perfiles que, uh -huh. que, que necesitan. Tengo, que, ajá. Ok, so, la verdad es que aprender inglés le va a servir en todas esas áreas porque al final del día cosas como edición de video y programación, Adolfo, en la, no sé si ya se ha metido realmente o ya tiene una idea de las plataformas para trabajar freelance. Sí, sí, no, sí, sí, incluso este, antes de graduarme en la universidad, estuve trabajando con, con un ingeniero eh, que fue mi docente y vio que tenía un poquito de, de potencial, entonces estuve trabajando para unas empresas de, de roofing okay. en Estados Unidos, uh -huh. entonces eh, les hice la página web, entonces él se las administraba y todo eso, pero este, ya de ahí ellos, la misma empresa me ofreció un proyecto, pero ya era de tratar con clientes de ellos, uh -huh. entonces, pero ahí no, no apliqué por lo mismo que... Del inglés. Eh, ajá, del inglés. Uh -huh. Vaya, pero lo que sí ya vimos es que usted es súper bueno para aprender, Adolfo, y es súper pilas, de hecho casi siempre nos den los ejercicios, si se fija... Yo a usted gramática no le paso por el gimnasio. Lo único con lo que le ayudo a veces es pronunciación, pero usted mismo una o dos veces y usted se lo corrige. Así que siga adelante, siga así. Adolfo, trate de participar lo más que pueda, sáquele el mayor provecho. El inglés, si yo le soy bien honesta, la parte de gramática es bien sencilla. Es bien sencilla y es bien condensada. Todo lo que se hace es dar como extra, digamos, pero la base de todo eso está en practicarlo. Una vez que se me da un tema, se me explica la gramática, el cómo, cómo y cuándo y para qué. De ahí en adelante es práctica. ¿Ok? Sí. Así Yo que... lo que estoy haciendo, teacher, es con lo que vamos aprendiendo. Como yo ya tengo varios libros descargados de programación en inglés, okay. entonces trato de, de, de leerlos así de corrido. Y ya a, a, ahora que conozco un poquito más verbos, entonces ya voy como formando las, sí. las oraciones. Y de hecho programación casi que en presente esto, en tiempo presente Ajá. casi que se habla para presentar, porque es tal cosa, sí, tal cosa es. Yes, very good, muy bien. Cuando, si acaso tiene alguna duda, Adolfo, necesita como asesoría extra o algo, siempre saben que me puede contactar en el chat del grupo o en el personal, ¿de acuerdo? Así que ahí okay. estamos a la orden para cualquier cosa, ¿ok? Bueno. Cuídese, que tenga feliz noche. Bueno, gracias, Bye. Teacher, feliz noche.